Pessoal, bom dia. Ou oh, boa noite, não, bom dia para vocês ainda é boa noite, para nós já é bom dia. Acabamos de chegar da nossa viagem de Leipzig, Leipzig, a terceira manifestação grande aqui na Alemanha, depois de, de ter tido duas vezes em um, Berlim. Hoje tivemos em Munique e outras manifestações, mas hoje também teve uma grande em Leipzig e nós estivemos lá, foi super legal, fiz bastante vídeos e acho que vou fazer uma série de, de vídeos, sei lá, três ou quatro, talvez cinco até, vou colar no, botar no canal para vocês e realmente foi super legal, a gente não faz ideia de quanta gente tinha, mas Provavelmente de 50 a 60 mil, talvez até mais. É difícil de saber, né? Estou curioso o que, que as mídias hoje vão falar é, na televisão. E digo para vocês uma coisa, olha. Eram todas as pessoas que nem nós. Tá? Então não era ninguém é, da extrema direita, ou não se encontrava nazista, etc. Todas essas coisas que a mídia sempre publica, posso garantir para vocês que não tinha. <risos> Pelo contrário, era um, uma, uma mistura de pessoas, de, de jovens até velhinhos, de pele clara, pele escura, e esotéricos, professores, tinha de tudo, gente, de tudo. E foi super, super legal, todos eles, bem humorados, e, pois, nós fizemos bastante, trouxemos bastante material de lá, inclusive, um pianista tocando, um, uma criança de 12 anos no palco, é, cantando, <coughs> Turbulência com a polícia, também filmei, é, exatamente. E... Pois é, muita canção da gente, né, de todos, do povo, e... Pois é, vai ser muito interessante, espero que vocês vão assistir, vão curtir junto com a gente, e vão ver que quantas pessoas tinham, vocês vão ter uma noção disso tudo, e como todos eles eram pacíficos, né? até que a polícia é, trancou a nossa passeata, e aí realmente começou a dar um pouco de tumulto, eu acho que eu peguei tudo, vou passar para vocês nos próximos vídeos, e adorei de poder estar junto, pois, então a gente... Fiquem ligados e até também nos próximos vídeos. Eu espero vocês lá. Até mais. Olá, gente. Estamos aí em Leipzig. Na manifestação aqui de Leipzig. E nós temos aqui na frente um grupo de chineses. Ó, vou mostrar para vocês. Ó. Polícia aqui na frente. Ó, um grupo de chineses. Que chama a atenção. É uma manifestação chinês contra o... as torturas na China. E que eles alertam que nosso governo aqui na Alemanha está indo a esse caminho. Estão chamando a atenção. E ali na frente, gente, tem alguns da Antifa. Também. Polícia, certo? Bem interessante. Nós vamos agora na manifestação, gente. Olha, gente, essa parede aqui. Que legal, hein? Olha só. Pedindo pela democracia e liberdade. O muro tem que sair. Nós somos o povo. 
liberdade de, de expressão e eleições livres bem legal olha só oi gente eu aqui de novo olha só temos festa aqui olha só as bebidas tudo organizado veja aqui ó e cada um pode pegar gratuitamente e se quiser dar um bônus é super legal lá no meio tem bastante banheiros tem coisa o suficiente eu acho olha só vou levar vocês para cima ó. foi derrubada hoje de manhã né? muita gente por causa disso com certeza não veio porque achava que não ia acontecer mas está acontecendo aqui gente né? porque realmente não existe lei que é, é, deixa proibir uma manifestação Vocês vão ver no futuro aqui que tem gente nova, gente meia idade e também idosos, também se encontram aqui, às vezes até sentados. Isso eu ainda vou mostrar para vocês. Para quem não sabe, uma fortalecimento de sistema imunológico e, a desenvol e o desenvolvimento do, da força própria. E outras coisas aqui, mentira, medo, manipulação, difamação, polarização, etc. Um monte de coisa. A gente vai mostrar muito mais ainda para vocês, tá? Entwickelt und projektiert in den Friedenslaboren der Kommunisten. 
Kommunistischen Partei Chinas wuchs unser IM Covid über sich hinaus. Mehr noch, er konnte sich ausbreiten, sozusagen weltumspannend. Da so nichts anderes war gemeint mit der unsichtbaren Front. Wer zuletzt lacht, lacht ihm. Osten! Deutschland zu etablieren. Lassen Sie mich dazu eins feststellen, gerade hier in der Heldenstadt. Unser Weg ist richtig, weil er wahr ist und wahr war. Nicht wahr? Überholen ohne. Wunderbar, sind also auch Menschen von hier da. Und bitte denkt immer dran, sind wir eins. Lassen wir uns nicht spalten. Was wir hier erleben, ist keine Covid-Krise, sondern eine Kapitalismus-Insolvenzverschwendung. Ich wünsche allen Teilen immer, auch wenn ich einen großen Fehler gemacht habe, 89, und damit bitte ich um Entschuldigung, die Friedenstauben fliegen. Lassen wir uns nicht spalten. Gemeinsam werden wir eine Gesellschaft errichten, die einmal nach Bedarf produziert und nicht nur nach Gewinn. Wenn es Gente, essa foi a voz do. Essa foi a voz do Erich Honecker, o antigo chefe da Alemanha Oriental. Bom dia, pessoal. Pois é, <risos> acordado novamente. Agora são é, 11 e meia. E só para terminar esse primeiro <coughs> vídeo dessa no nossa manifestação, vocês já viram algumas é, impressões, né? Algumas impressões. E por último, eles é, é, imitaram a voz de Erich Honecker. O antigo chefe da, da DDR, né? RDA, da antiga Alemanha Oriental, e falou um pouco sobre a atual situação, a atual situação e como foi que deu para levar o socialismo nos últimos 30 anos, é, como ele cresceu dentro da Alemanha. Né? Por último, ele ainda desejou que o futuro, a manifestação continuasse e que a gente nem tinha falado ainda, se encontrava ali na Praça dos Heróis de Leipzig, que era uma praça em 89 muito importante. Acho que no meio do vídeo eu comentei isso, e que lá também começou o movimento, que depois acabou então tá na reunificação da Alemanha. Pois é, muito interessante, muito legal, e espero vocês no próximo vídeo, que eu também ainda vou colocar hoje. E vai ter muitas informações, turbulências com a polícia, etc. Até mais!